todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a ver el último Nintendo Direct. Básicamente ha ocurrido hace unas 3 horas, ha sido eh, offline, es decir, no han hecho el típico anuncio un día antes para hacer un directo a tal hora, no, no, ha sido directamente... ¡Pum! Comes el directo y ya está. Han sido media hora de Nintendo Direct, lo cual es flipante porque lo llaman Nintendo Direct Mini. No sé en qué será Mini, pero media hora me parece una duración bastante eh, grande. Así que vamos a verlo. Y por suerte he estado fuera del ordenador, he estado haciendo un poco de inventario de los juegos que tengo por casa y demás. Así que no he mirado nada, no me he enterado de nada de lo que ha pasado. Únicamente sé que habéis pasado el enlace 57 veces y vamos a ver por qué. Vale, uh, 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 la fecha de lanzamiento y cualquier otra información mostrada en el vídeo pueden sufrir cambios. Vale, de acuerdo, Nintendo no pasa nada. Peggy 18. Hostia, 18. Esperad que no anuncien el remake o el port del Doom, mejor dicho. Del Doom Eternal o algo parecido. Hostia, 18. What the fuck? Bueno, vale, va. A ver qué enseñan. Long ago, two great titans came into existence. Ok. The Bionis and the Maconis. The Titans were locked in a timeless battle. Se se lo este, ¿no? Until at last, only their lifeless corpses remained. Debe ser el... Se lo... Ahí está. Le pondrán fecha, imagino. Se rumoreaba mayo, ¿eh? Hace ya unos cuantos meses se rumoreaba mayo. Huh? In the sky. Veremos qué tal. Nunca lo jugué este, ¿vale? No, sé, sé que es bueno. De hecho, sup supuestamente es el mejor de la saga. Pero no lo he jugado nunca. Vale. Se ve bastante guapo, la verdad. O sea, gráficamente está bien, bien remasterizado. It was as if I could see into the future. I know you won't believe this, but Shulk can see the future. I didn't know you could do that. Okay. It's not me. It's the power of the Monado. And so it begins. Joder. The resurrection of the Bionis. No se ve nada mal. De hecho, da un poco de de vergüencilla en realidad. Que el juego tenga estos escenarios con esta dimensión y ese, ese ancho y esa profundidad. Y luego porque una espada sea como es, ¿sabes? Pero... Si no es tu juego de la Wii. Pero bueno. Ya que monoriza con Pokémon. Vale, 29 de mayo. Efectivamente la fecha rumoreada era cierta. O sea que imagino que los rumores de los últimos directs van a ser reales. En general. Futuros conectados, es un DLC, ¿no? Yo supongo, o un... ¿O qué es esto? Muy igual es una demo, ¿no? No sé. If the capital is on the shoulder, there are people there. I thought you'd want to go. Vale, esto con la DLC, ¿eh? Esto huele de DLC. The ultimate version of a modern classic, Zelda okay. Chronicles Definitive Edition. On Nintendo Switch, the game looks better and plays smoother than ever before. Francamente se ve muy bien, eh. Se ve muy bien, tío, para ser un juego de la Wii. And some of the music has been re-recorded. Oh, está bien eso. Now you can fully immerse in the majesty of this vast world. And a new epilogue, a new story. Vale. Future connected. No es un DLC, es un epílogo. De acuerdo. So if you've played and loved the original game, you can not only revisit it, but look forward to one more adventure with Shulk. Why? Good thing I came prepared. Vale, vale, vale. Habrá que probarlo, evidentemente. Ya, ya os digo que este no lo probé nunca y el de la Wii tampoco. Vale. Ahí demo. Also coming on May 29 is the Xenoblade mm. Chronicles Definitive Edition Collection. Pues Esto es guapa, eh. Se parece un montón de bayoneta con el tema de la. Del arma en. En ese formato como rojo. Las tengo que está chula. Con el combate de los dos eh, gigantes. Un vinilo. Wow. 
un poco cutre esto, ¿eh? O sea, te ponen un vinil y luego te ponen un código de descarga con la banda sonora, en serio. Es un poquito cutre esto, Nintendo, la verdad. O sea, el artbook, tío. 250 páginas, ojo, ¿eh? No pone precio, ¿no? O sea, no, no la pone. Hi everyone, and welcome to Nintendo Direct Mini. Ok, ha sí, sido un buen arranque. We've got news on upcoming Nintendo Switch games. Vale. And we're focusing on a selection of them coming out this year. Vale, esperemos que haya algo de... Metroid no sé si lo habrá, porque si no me hubieras bombardeado en Twitter, la verdad. Y no habéis comentado nada, con lo cual entiendo que no hay nada de, de Metroid. Oh, Bioshock en Switch. Borderlands. Vale. Tío, Bioshock es una maravilla de juego. De verdad, es una obra maestra. Las Little Sisters Infinite Uff Cremísima Vale Sagas interesantes Siempre está bien que Switch reciba también Este tipo de juegos multi Porque si no O sea, multiplataforma Quiero decir Que a fin de cuentas la gente no quiere jugar solamente a, a los juegos de Nintendo, ¿sabes? Y XCOM, vale Vale, o sea, el más difícil debe ser por Bioshock o por Borderlands, no lo sé Seguramente por Borderlands, sobre todo Opa, ok, vale, vale, de acuerdo Pues empieza el directo bastante potente O sea, vamos a ver, llevamos 6 minutos Y ya han anunciado fecha para Xenoblade Chronicles Definitive Edition Y tres sagas muy potentes de, de 2K para la Switch No son novedades per se A ver, Bioshock, Borderlands y 2K Y, perdón, 2, XCOM No son nuevos al uso Uy, uy, uy Abajo ponía algo de descarga, eh Malo Old enemies face off In a new trailer For the Marvel Ultimate Alliance 3 Ah, expansión Estás creando ¿Qué, qué, ¿Qué juego es este? Vale, vale, vale Debe ser el Marvel Ultimate Alliance Para jugar De acuerdo este juego que parecía como un gran Exclusivo de la Switch Al final ha vendido Tampoco mucho, o sea Pero bueno Vale, bueno, parece, parece simpático O sea, como, como el anterior, como el original ¿ves? Sin más El frame rate se va un poco a cuenca Por lo que veo pero nadie espera algo puntero de este tipo de juegos Espera algo divertido Y parece que ahí cubre bastante bien el gente Galactus Shadow of Doom hmm. Vale, de acuerdo, sigamos Shin Sekai really fun game. You are the last of the human race, forced by global winter into an unexplored oh, world. Hostia. In this deep sea exploration game, you Hostia. collect resources to upgrade your gear. De repente me acaba de interesar, eh? And dive deeper into the abyss. As you explore increasingly hostile environments, you better ahora. watch those oxygen and pressure levels. Pues digo, no, igual that's es un juego de la Commodore, ¿sabes? Shinsekai's Pero... time attack mode, another dive, boasts a perilous maze for you to race through, culminating with a final monstrous threat. You know, it can get pretty heavy down there, so why not lighten the mood with the jukebox <laughs> feature? It lets you remix the game's background music by modifying audio filters. The time has come to discover the Curioso. truth hidden beneath the ocean's surface. When Shinsekai Into the Depths launches on Nintendo Sale hoy. Switch, coño, pues ahora está invitado. Igual está guay. Vale Un update gratuito Esto va a arreglar seguro el tema de los objetos ¿eh? Había un glitch para duplicar objetos Seguro que ya lo han quitado Espero que lo hayan quitado Vale, el evento de Pascua Vale Vale. One zipper T Bunny will visit your island in celebration of Bunny Day in early April. Vale, vale, vale. Can you hunt down the eggs zipper head everywhere? Ah, salen como fósiles, vale, enterrados. 
Bueno, pues, también los puedes pescar. Plus, you can craft these special limited time items from the egg series. Mm. Vale. The Bunny Day event only comes once a year. This time from April 1st to April 12th. Vale, unos días, de acuerdo. participate. And guess what? There's another free update coming later in April. Gracias, Nintendo. It will usher in some newly added features, including the Earth Day event. Mm -hmm. Of course, we'll continue to bring you the latest on updates and more via the official Animal Crossing Twitter account and other channels too. So, stay tuned. Tom Nook, explorador de mierda. Hope you enjoy the updates and everything else about your life on the deserted island. De acuerdo. Vale, guay, guay, guay. Pues de momento en directo interesante. Hey, look. Someone's hiring. Vale, esto no se lo ves. Oh, this is your dad's company? Apparently they offer a wide range of services. The job description mm -hmm. entails many responsibilities. You'll deliver items. Vale, típico juego simpático, ¿no? De típico indie simpático de hacer cositas. And a comfortable work environment. Vale. They're trusting you with crane operation <laughs> and other tough tasks. Vale. Uh oh. Que eso ahora destrucción del videojuego, me gusta. Hmm, think you can take care of that? Whether you conduct yourself in a professional manner or opt for more creative solutions, do what you need to do to get the job done. <risa> Hostia, pues parece simpático, eh. Parece divertido. Hopefully you're ready to join the team and be put to work immediately. Because good job launches today. Hoy también, qué cojones. Vale. Dos juegos hoy. ¡Hombre! ¡Hombre! Atlus, sacas el Catherine y no el Persona. ¿Pero qué cojones pasa con Persona en la Switch? ¿Por qué no sacan el puto Persona nunca en la Switch? Que Catherine está guapo, pero. ¡Coño! Vale, este es el 18, eh. En este cult classic, tus choices will affect how their relationships unfold, and it only gets weirder. Deservedly, not only is Vincent riddled with guilt during the day, he's also not sleeping so soundly. Every night, his nightmares consist of. Me parece una locura que este juego se haya hecho mainstream, tío. O sea, ¿qué juego tan raro como este? Porque es raro como su puta madre. Se ha hecho medio mainstream y entre comillas vende consolas, no vende consolas en plan Mario. Me parece una locura. Y que los demás te de suyo no hayan salido en plan. ¿Sabes? Si no puedo comprarlo, cabrones, que no lo hay para vender. Tuve que haber anunciado una nueva remesa. Oh, hostia, venga ya. Ahí he hecho un guitar hero para el. Si quieres un buen score, tienes que tener tu cuerpo en el. Es un poco beat saber, ¿no? Lo que lo pienso. Hablando de eso, hay 17 music tracks en el rhythm game. Dios, ¿quién tuviera esto ahora en confinamiento? <risa> Mira que nunca pensé comprarlo, ¿eh? Y ahora lo he hecho de menos, tío, es absurdo. Buah, chaval. ¿Quién lo pillara? A ver. ¿Qué hablas? Ah, vale. And you'll also be able to change languages. Feel free to change it up in the settings whenever you want. Anda. We're also adding in a new jogging option in both the custom and quick play modes. When you're not in a battling mood, you can simply run through a variety of fields. Hmm. This free update for the Ring Fit Adventure game will be available today. Este es un direct muy muy lanzado, eh? o sea, muy directo, valga la redundancia, o sea, todo sale hoy. Better open the gates. One treasured TRPG approaches. Okay. Since 1990, King's, King's Bounty series has been influencing the evolution of Western RPGs, and now it's back with a fresh look and a new approach. Vale. This straight-up sequel will pit army against army, sending the player on a quest around the world to save the world. This time, the graphics are more realistic. Gritando. Your choices matter more than ever, and so does the terrain you stand on. So master your surroundings like the master strategist you are. Hmm. Across the land, you'll meet new people whose ethics and affinities are informed by the new character development system. Find out just how deep the gameplay will get. 
when King's Bounty 2 launches on hoy. Nintendo Switch ah, vale. in 2020. Digo, vaya, igual sale también hoy. <risa> y no dejan nada para mañana. Super Smash mm. Bros. Ultimate News approaches. The fighter included in Wave 6 of the paid Super Smash Bros. Ultimate DLC ¿Cuál? will be... Hostia. A ver. Armas, ya era puta hora. Ya era puta hora, por favor, que sea... This fighter is a bit unusual thanks to those que no sea Spring Man, que sea la piba. So we'll have to extend our development time too. Please stay tuned for just a bit longer. The next fighter will be announced and released this June. Que sea la piba, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, tío. La chica que es un poco bayoneta. Tiene un traje de bayoneta. Vale, vale, me alegro, tío, de que por fin salga algo de ARMS, tío, un juego exclusivo de Nintendo de lucha Que no tuve la representación de ARMS, es absurdo, tío Que llega súper tarde, ¿eh? porque el ARMS ya no lo juega nadie, pero... Esta Ya verás cómo sea el otro, ¿eh? Pero bueno ¡Hostia! Guay Vale, vale Well, all right. Coño, yo, en la mitad, todavía nice Dámelo todo Dámelo todo, papu Venga Ya era hora, tío where, where am I? Can't I Vale, veamos un, un héroe amnésico en una isla Ok El origen Más original de la historia de los RPGs Oh, tío. Dios, qué bonito se ve. Qué bonito se ve, tío. Bueno, lo comparas con los juegos de Toque RP Factory, tío, y es que. Vaya diferencia. Joder. Bien, 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 bien. Pinta de puta madre. This tale unfolds on the continent of excellent, home to five mighty kingdoms. Vale. Tampoco está mal un port de los originales para la Switch, eh? pero bueno. Washes up on the shores of one such kingdom. O un remaster, no me lo quise. Well, at least I'm alive. Here he meets Gloria of Musa, a princess who was forced to flee her kingdom when it was destroyed by evil forces bent on stealing its crystals. You dare claim hmm. the crystals? You do not know their worth. He also encounters two travelers determined to decipher a mysterious and magical book, Elvis and Adele. Es curioso que no ponga el típico mensaje de eh, Las voces y tal pueden estar en otro idioma Igual sea el no creo, pero No, sea, no sea de castellano seguro As if guided Espero. by fate Our heroes join forces And set off together on a grand mission Parece súper bonito, eh Parece súper bonito With a sense of purpose But there will be those who stand in their way Those who have gotten hold of special items Known as asterisks These stones allow their holders to take on jobs, Buah, such as thief esto. or black mage, becoming infinitely more powerful in the process. Okay. Okay, let's do this. I shall steal it all, every last treasure in the empire. Hmm. During battle, you must decide when to use brave points or BP, the vale. lifeblood of the game's turn-based system. The key to victory lies in knowing when to use the brave and default commands. Choose brave to spend BP in order to allow characters to perform additional actions. Oh, esa battle speed, tío. Choose la battle speed es magia. Order a character to guard. Es magia, tío. Reclaiming a BP in the process. Con un RPG por turno sin ese comando ahora mismo. A mí por lo menos me da bastante pereza. Acelerar un poco el combate. Right choice, you must consider your character's roles and statuses at all times. Should you manage to fell an asterisk holder, you will acquire their vale. asterisk, allowing you to take on the associated job. Wow. Jobs can be combined at will, greatly expanding your strategic options and influencing the development vale, vale, of your vale. characters. 
Pinta bastante increíble el puto juego. Now for a little announcement. La fecha, por favor. Demo version of the game will launch today. Toma ya. Vale, vale, vale. We'll conduct a survey to gather from vale, la demo la tendréis por el canal segurísimo, eh. 100% seguro. Hoy no. Pero lo subiré seguro mañana. Mañana tendréis aquí la demo 100% seguro. Porque esta noche toca la segunda parte de la plan de Final Fantasy. Vale, sin fecha. Vale, vale. Vale, tendréis hoy el hablar de Final Fantasy la segunda parte y mañana la demo de Ah, bueno, aún quedan 10 minutos. O sea, ¿qué cojones? Tabletop Classics from around the world will come together on Nintendo Switch. Vale, esto me da un poco igual, la verdad. El billar, vale. Presenting every single game included in this massive new collection of fun from around the globe. Anda. Clasicazo. Mencala, Hanafura, Backgammon, Renegade, Drops, President, Dominoes, Speed, Heron Hounds, Blackjack, Four in a Row, Chess, Shogi, Mini Shogi, Ludo, Richie Mahjong, Sevens, Golf, Darts, Joder. Texas Hold'em, Nine Men's Morris, Air Hot, Si le ponen modo online, Four, puede ser una, una venta bastante Takoyaki, Billion, brutal, eh. Hex, Spider Solitaire, Gomoku, Magic, Coño, ¿cuántos tiene? Bowling, Shooting Gallery, Slot Cards, Dots and Boxes, Hit and Blow, Pig's Tail, Mahjong Solitaire, Last Card, Fishing, Klondike Solitaire, What? Toy Tennis, Toy Football, Toy Curling, Toy Boxing, Toy Baseball, Battle Tanks, <laughs> Team Tanks, Sliding Puzzle, and Six Ball Puzzle. Phew, that really is 51 Joder. games. And there are many ways to play Le falta quién es quién solamente. Multiplayer, including options for up to four people. Multilocal. Wireless and in some cases online play. Vale, vale, vale. O sea, 51 juegos con modo online clásico, esto va a vender la de Dios. And just play. Play to your heart's content. Esto va a vender world over. La de su puta madre, o sea, va a vender la de Dios. When 51 Worldwide Games launches on Nintendo Va a vender June 5th. La de Dios, me estaría que no me dan. Begin today. Hubiera estado bien que hubiera hecho conversaciones de Nintendo en plan ¿Sabes? Uh, estoy a tiempo anunciado y pinta muy guapo. Estoy a tiempo anunciado y pinta muy bien. El ninjala. Especialmente es Platoon, pero con otro contexto. Vale, vale. De acuerdo. By chewing ninja gum, you can dash at high speeds. Disguise yourself. Este juego pinta muy bien, tío. And wield an arsenal of skills. And speaking of arsenals, from heavy hitting hammers to fast and flashy katanas to tactical tricked out yo-yos, your choice of equipment could mean the difference between domination and defeat. Ninjas thrive in clans. Joder. So cement your supremacy in four on four team es que battles. Tal cual, eh? Ninjas are most clever when they work together. Will your efforts end in gummy disaster? Or prove you're the master? When Ninjala sneaks up on Nintendo Switch on May 27th. And hey, it's free to play too. Why? Vale. Check out what you can play on Nintendo Switch. Madre mía, pero este directo es súper largo. Enter Luke Skywalker's Jedi Academy esta mañana, eh, el... to learn the ways of the Force. Jedi Academy. Customize your look, play a role in this Star Wars story, juego tampoco, la verdad. and battle online with up to 16 players. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy launches on Nintendo Switch wow. today. Hoy también, qué cojones. Get ready to strap in because Star Wars Wow, el Racer, chaval. Coming soon. <risa> Dios, este juego estaba simpático. In this remade Dragon Riding Classic, you'll pilot the Blue Dragon. Okay, el pase de dragón. Landscapes, battling giant creatures and lethal battleships. Using 360 ¿Por qué no han hecho esto en, en, en directo de verdad? Es decir, anunciarlo para mañana y que toda la gente esté pendiente Porque Twitter es bastante bueno Es bastante bueno Sale hoy Wow Joder, pero es que hay un montón de cosas El Trials que tiene ventaja, por cierto Me encantó la, la demo NC Soft, coño, los de Lineage Han hecho un, un juego de, de ritmo ahora Los veo 
a la orden del día, vaya. Warhammer. Vale. Aún quedan 5 minutos. Me imagino que habrá un anuncio final gordo. Barnard Paradise. Juegazo, tío, este de la Play 2. ¿Era de Play 2? No, era de la 360, ¿no? Dice el, el takedown, el, el de la 3. Vale. El Trials 3, ¿vale? Con demo. Guay. Oh, clasicazo, tío, Mr. Riller. Qué clásico. Se metí bastante tiempo de la DS. Minecraft daños, que esto va a ser un bombazo de la hostia. Well, it's been fun, but today's Nintendo Direct Mini isn't over yet. Vale. This is our last news of the day. Venga. Dame algo gordo, algo fuerte. A la expansión de Pokémon, vale. De acuerdo. With an expansion pass, the world of the Pokémon Sword and Pokémon Shield games will grow. Vale. The sprawling island in the sea, the Isle of Armor, and the frozen snowscape known as the Crown Tundra will be accessible in the Gala region. Mhm. Mm It's a new adventure to embark on with new people to meet along the way. Today we have some follow-up information about Part One, the Isle of Armor. Vale. Cuéntame más. On the Isle of Armor lies a dojo for Pokémon battles. Where trainers gather to master their skills. And if you train at this dojo, you will receive the legendary Pokémon Cub Fu Cub from Fu. the Master Mustard. Mejor nombre de la historia. Through your training with Cub Fu, you will receive permission to challenge the towers of two fists vale. on the Isle of Armor. Bueno, lógicamente esto lo tendréis por el canal, vale. Subí la serie entera del the Tower of Darkness del espada, pues el de también lo subiré. Waters. You may only choose one. And you and Cub Fu must face this challenge alone. Once you've conquered one of the towers, Cub Fu will evolve into me flipa el diseño, tío. If you choose the tower Ahora of si Fu me flipa. It will learn single strike style. But if you choose the tower of waters, it will learn rapid strike style. Whoa. Dark or water. The choice is yours and yours alone. Beyond that, the evolved form of your partner Pokémon Be it Rillaboom, Cinderace, or Intellion, hmm. will gain a Gigantamax form as a reward for your adventure on the Isle wow, of Armor. Wow, so, let's take a look at each Pokémon's Gigantamax form moves. Beating a giant drum and controlling its roots, it's G-Max Drum Solo. <laughs> Kicking a giant ball of fire to deliver a powerful shot, it's G-Max Fireball. And vale. blasting the opponent with water from 130 feet up, it's G-Max Hydro Snipe. These moves are stronger than Dynamax moves, and when used, the opponent's abilities have no effect when they are attacking. Vale. Está un poco roto eso, pero bueno. In addition to new outfit items and hairstyles, there will also be new league card backgrounds, effects, and frames. Wow. Now you'll have even more customizations to use to show off your personality. Gracias, Game Freak. Pokémon Sword Expansion Pass and Pokémon Shield Expansion Pass Part 1, The Isle of Armor. A finales de junio. By the end of June. Also, de for those of you who purchased the Expansion Pass, we've prepared this early purchase bonus you can receive by August 31st. Uh-huh. Starting today, during Max Raid Battles in the Wild Area, you'll have a higher chance of encountering the Gigantamax forms of Caparaja and Duraludon in Pokémon Sword. Mm-hmm. And Garboder and Charizard in Pokémon Shield. Battle with other trainers to take on this challenge together. Okay. That's all for today's Nintendo Direct Mini. Okay, Thanks okay. For watching. Vale. Ha sido un direct bastante variado, bastante completo, con un montón de cosas en realidad. Salimos aquí con una demo del eh, Perfil Default 2 que hacéis mañana por el canal, con un par de juegos lanzados hoy. O sea, ni tan mal, tío, o sea, ni tan mal Un buen directo Sí, señor, no sé por qué no lo han hecho de forma normal Pero... Bien, muy bien, me ha gustado